ரெண்டு விடு விடு கனெக்ஷன் நல்லா தள்ள போயிட்டு మొదటి పరిమితి ఎన్నో మాయలు చెయ్యబోయే ఈ యంత్రం యొక్క రెండవ పరిమితి అంటే లిమిట్ మిగతా వాటి కన్నా ముఖ్యమైనది అదేంటంటే నాన్నని గట్టిగా అడిగేసి ఆయనకి నువ్వు నేను అస్సలు అక్కర్లేదు కదూ ఆయనకి లెబోరేటరీ కావాలి కదూ అడుగు మీ నాన్నని ప్రియా ఇదేమన్నా ఆడుకునే చోట బాబుని కలిగి తీసుకురావద్దని ఎన్ని సార్లు చెప్పాను ఇది కెమికల్ ఒక చుక్క నీ మీద బాబు మీద పడితే ఏమవుతుందో తెలుసా నేనేం కింద పడేయలేదు నీ అబ్బాయే ఆశగా మీ అబ్బాయి బర్త్డేకి గిఫ్ట్ ఇద్దామని వస్తే అనవసరంగా తిడుతున్నాను ఇంత పెద్ద సైంటిస్ట్ గిఫ్ట్ ఇస్తే రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇవ్వాలని కూడా తెలీదు అంటే నీ మనసులో ఏదో ఉంది ఏంటో చెప్పు చేస్తారా నువ్వడికి ఎప్పుడు కాదన్నాను చెప్పు ఇది వద్దండి వదిలేయండి మీరు చేస్తున్న ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ వల్ల జరగకూడంది ఏదైనా జరుగుతుందేమో అని నాకు భయంగా ఉంది ప్రియా ఇప్పుడు నేను ఆవిష్కరించే ఈ మిషన్ పనిచేయడానికి తొంభై తొమ్మిది శాతం అవకాశమే లేదు నువ్వు భయపడుతున్నట్టుగా ఏ పొరపాటు జరిగినా నేను సరిదిద్దుగలను ఇదంతా ఎవరి కోసం నీ కోసం మన బాబు కోసం నా జీవితం ఏమంటున్నాడు బా ఆకలేస్తుంది పాలు కావాలంట ఇదిగోండి పట్టుకోండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఇప్పుడే వచ్చేస్తానండి ఫైవ్ మినిట్స్ ఐదు నిమిషాలు ఎవరు ఏమన్నా సరే నువ్వు అమ్మ కొడుకువి స్కూల్లో చేర్చేటప్పుడు నీ పేరు వెనకాల నాన్న పేరు రాయను రిజిస్టర్లో నేను అమ్మ పేరే రాస్తాను సరేనా కాసేపు ఇందులో పచ్చోటి అమ్మ పాట పెట్టినా నేను ఉదయం నుంచి ఆయనతో పాటే ఉన్నాను సార్ బయటకు కూడా అనలేదు నాలుగు గంటలకే మొదలు పెడతాను అన్నారు సార్ ల్యాబ్ నుంచి సౌండ్ కూడా వచ్చింది సార్ ఇప్పటికి అయితే ఉంటుంది ఇన్నాళ్ళుగా మిమ్మల్ని నమ్ముకున్నాను మీరే చూసుకోవాలి సార్
Priya? 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 I 
ఎగ్జామ్స్ రివర్స్ లో చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు లెటర్స్ సరేనా జెడ్ వై ఎవరికి తెలుసు ఎన్నో ఏళ్ళుగా తెరవాలని చూసాను తెరుచుకుంటే ఓటు అసలు లోపల ఏముందో కూడా తెలీదు ఇవ్వమా నేను తెరుస్తాను అవును ఇన్నేళ్ళుగా మేవరం తెరవలేదు నువ్వు తెరుస్తావు ఎవరైలా ఇప్పుడే దీని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నావు ఇప్పటికైనా దీని విలువ తెలిసిందా మాటల్లో పెట్టి తన్నుకుపోవాలని చూస్తున్నాడు ఇదేమైనా అల్లాట పెట్టనుకున్నావా ఇప్పుడు చూడు దీని పవరు ఇక్కడికి రావద్దు అని చెప్తే నువ్వు మాట వినవా లేదన్నా మా నువ్వు నా మాట వినాలా ఇంట్లో ఉన్న పాత్రలన్నీ ప్లాస్టిక్ గా మార్చేస్తున్నావు పాతవ మారుస్తానని అన్ని మార్చేస్తున్నావు ఆఖరికి నువ్వు మాత్రమే పాత వస్తువుగా మిగులుతావు నీకు ప్లాస్టిక్ మగిలిస్తానంటే వీడు మతాజీ రాన్ రాన్ నీ యాక్టివిటీస్ ఏం బాగాలేవు రే నువ్వు దుబ్బే రే చూ ఇంకా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉమ్మద్దని ఎన్నిసార్లు చెప్పాను చెప్పులు కదుక్కుంటుందిరా నువ్వు బయలుదేరా గెట్ అవుట్ నువ్వింకా పోలా లేదన్నా అమ్మ చేపల పులుసు పెడతాను అందుకే అందుకే అవునరా మీకు రొయ్యల పులుసు చేపల పులుసు చేసి పెట్టడానికి నేనున్నాను నన్ను కూర్చోపెట్టి ఒక ముద్ద పెట్టడానికి ఒక్కరైనా ఉన్నారా విన్నావా విన్నాను విన్నాను నీకు సేవలు చేయడం కోసమే నా మావ కూతుళ్ళు క్యూ నిలుచుకున్నారు దానికి ప్రాయశ్చిత్తంగా ఇక మీదట మాట్లాడబోయే ప్రతి మాట జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలని ప్రతి శుక్రవారం ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు ఆ ఇంట్లో ఎవ్వరూ ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడరు మౌన వ్రతం
నీ పిండతి నిజమా ఇట్స్ అ మెరకల్ మిత్ర ఇరవై ఆరు ఏళ్ల తర్వాత కోమల నుంచి బయటపడడం చాలా పూర్వం బట్ బిలో ద వేస్ట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ పారలైజ్డ్ కానీ ఆశ్చర్యం ఏంటంటే హిస్ బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ ఈస్ యాబ్జల్యూట్లీ నార్మల్ మిత్ర కానీ ఓ ప్రాబ్లం ఉంది చాలి చూపిస్తారు కాలాన్ని నా కంట్రోల్లో ఉంచుకోవడానికి ఓ మెషిన్ వెనక పరిగెత్తి రెప్పపాటు కాలంలో ఇరవై ఆరేళ్ళు కోల్పోయాను నేను కోల్పోయినవి నాకు తిరిగి కావాలి కాలు కాలం అన్ని లోకంలో ఏ ప్రదేశమైనా సరే ఎంత ఖర్చైనా పర్వాలేదు దీనికి మాత్రం నయం అవ్వాలి నేను పదహారేళ్లుగా నేను ట్రీట్ చేస్తున్నాను నా వల్ల అవుతుందంటే చెప్పుండేవాడి కదా నాకు ఎక్స్క్యూజ్ అక్కర్లేదు సొల్యూషన్ చెప్పండి ఐ వాంట్ క్యూర్ అయితే ఒకటే దారు ఇరవై ఆరేళ్లు వెనక్కి వెళ్ళి ఈయనకి జరిగిన యాక్సిడెంట్ ని జరగకుండా ఆపండి ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ సార్ మీరేం బాధపడకండి మిత్రా వాడు చెప్పింది బాగా విన్నావా ఇరవై ఆరేళ్లు వెనక్కి వెళ్ళగలవన్న విషయం వాడికి తెలియదు కానీ నీకు నాకు తెలుసు నేను శివకుమార్ ఇండియాలోని ప్రఖ్యాతి గాంచిన వాచ్ కంపెనీలలో మా ఫీనిక్స్ వాచ్ కంపెనీ కూడా ఒకటి మేము ఎన్నో రకాల వాచ్లని మ్యానుఫాక్చర్ చేశాం చూపించే ఒక డివైస్ అంతే అండ్ యాజ్ యూ ఆల్ నో టైమ్ ని మనం అదుపు చేయలేం ఒకవేళ అదే కనుక సాధ్యమైతే ప్రాజెక్ట్ ట్వంటీ ఫోర్
ఐదు నిమిషాలు వస్తాను చెప్పి ఎక్కడ చచ్చావరా అమ్మ నాకు కోటింగ్ ఇస్తుంది అది మామూలులే ఆ టైర్ కొట్టు కాదు వచ్చాడు అతనికి వాచ్ ఇచ్చేసా దానికి నూట యాభై తర్వాత మన టీ కొట్టు నాయర్ వచ్చాడు అతని వాళ్ళ క్లాక్ ఇచ్చేసాడు అయితే మళ్ళీ వస్తాడు కదా దానికి రెండు వందల యాభై ఇంకో మ్యాటర్ ఇక్కడ ఒక దరిద్రపు కొట్టు పచ్చ కల లేడీస్ వాచ్ ఉండేది కదా దాన్ని ఒక సూపర్ ఫిగర్ వచ్చింది దానికి అంట కట్టేసా దానికి పది పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చా పది పర్సెంట్ అది ఇప్పుడు అవసరమా దాని లెక్క ఎనిమిది వందలు అన్నిటికి కలిపి మొత్తం వెయ్యి రెండు వందలు ఈ సీన్ మొత్తానికి నా కృషి అంటూ ఒకటి ఉందిగా దానికి సర్వీస్ ఛార్జ్ వంద అది మామూలులే ఆ టైర్ కొట్టు కాదు వచ్చాడు అతనికి వాచ్ ఇచ్చేసా దానికి నూట యాభై తర్వాత మన టీ కొట్టు నాయర్ వచ్చాడు అతని వాళ్ళ క్లాక్ ఇచ్చేసా దానికి రెండు వందల యాభై ఎక్కువ మాటలు ఇక్కడ దరిద్రపు కొట్టు పచ్చ కల లేడీస్ వాచ్ ఉండేది కదా దాన్ని సూపర్ ఫిగర్ వచ్చింది దానికి అంట కట్టేసా దానికి పది పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చా దాని లెక్క ఎనిమిది వందలు అన్నిటికి కలిపి మొత్తం వెయ్యి రెండు వందలు ఈ సీన్ మొత్తానికి నా కృషి ఉంటుందిగా దాని సర్వీస్ ఛార్జ్ వంద వస్తా Thank you. Bundu chudle. Ticket 
నాకు <laughs> వాచ్ పెద్దగా రిపేర్ అవ్వలేదు గ్లాస్ మారిస్తే చాలు కరెక్ట్ గా మన ఇద్దరు ఒక టూ ఓ క్లాక్ మీట్ అయితే ఓకే అనుకుంటా మధ్యాహ్నం గంటకి షార్ప్ ఏంటి శుక్రవారమా ఏంటి కోపమా కోపం అయితే రెండు సార్లు దగ్గు చూద్దాం
c'est de voilà. Hi, Lady. Me go to your chest, ma. Bye, take it, Tamara. Yeah, Lady. Hey, do. What do you know? Crazy, super crazy. Oh, bye, take it, Tamara. Bye, take it, Tamara. You know how I'm a watch mechanic. You don't like the mama little her shit. Go to me, please. Che, just take a look. There's a lot of things on the table. Now what's the name? I'm me go to now, ma. Yeah, watch mechanic, nigga. That these things are like chala mama little shit. Excuse me. Yeah. నువ్వు కొంచెం 
ఇప్పుడు <laughs> ఇప్పుడే మీ నన్ను టీవీలో చూసానని చెప్పారు తర్వాత హోర్డింగ్ లో చూసాను అక్కడ చూసాను అంటారు కొంచెం ఊరుకుంటే ఈ బొట్టు పూలు నేనే పెట్టానని చెప్పలా ఉన్నారే నాట్ బాలేదండి మీరు ఓవర్ గా మాట్లాడుతున్నారు నేనే లా మెమల్ ఎలర్జీ చేసాను చెప్పండి మిమల్ని పొదున 10 నిమిషాలు చూసాను ఇప్పుడు ఒక 1 అవర్ ఇంతలో లవ్వలా వస్తుంది యా ఎగ్జాక్ట్లీ ఇవని నేను చెప్పాల్సిన డైలాగ్ అండి ఎక్కడ చూసినా నన్ను చూసినట్టు మీకు మాత్రమే కనిపిస్తుంది ఇట్స్ కాల్డ్ ది ఇమేజినరీ రొమాన్స్ ఆఫ్ ఫీలియా అది మీకు వచ్చేస్తుందండి నేను ప్రూవ్ చేస్తాను ప్రూవ్ చేస్తాను మీ నమ్మలేదు కదా నేను ప్రూవ్ చేస్తా అక్కడ కేటరింగ్ మనిషి కనిపిస్తున్నాడా కనిపిస్తున్నాడా చూడండి ఆయన చూస్తే నన్ను చూసినట్టుగా కనిపిస్తుంది ప్లీజ్ లుక్ అట్ ది డ్రాగన్ చూడండి 
బాదం వెతుక్కుంటూ వెళ్ళింది మనల్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చింది
నాలోని ప్రశ్నకి సమాధానం కా నువ్వు నా ముందుకు వచ్చావు నా పూర్తి అప్పనాన్ని నీకిచ్చిపోయాడు నీ అబ్బా ఈ ఇంట్లో ఎవరు అంతు పట్టట్లేదా అడిగేటప్పుడు వాళ్ళ కళ్ళలోకి చూడు వాళ్ళ కళ్ళలోని భయం చెప్తుంది అంటే ఎవరు
ఇండియా మొత్తం ఇండిపెండెన్స్ డేని సెలబ్రేట్ చేసుకునే విధంగా ఈ రోజు ఎన్నో కార్యక్రమాలను ఆర్గనైజ్ చేశారు ఇల్లాలి అక్రమ సంబంధానికి ఆదరణ తెలిపిన భర్త వీళ్ళలో ఎవరిని కొంటే ఎవరు ఫ్రీ ఎవరైనా మనకు ఓకే వాచ్ పెట్టుకునే చేతి కాకుండా మార్చి పెడితే ఖచ్చితంగా నన్ను ఫాలో అవుతూ ఇక్కడికి వస్తాడని అంత కరెక్ట్ గా చెప్పారు వాడు శివ కుమార్ కొడుకైతే నేను శివ కుమార్ అన్నంద్రా కానీ ఇంత పెద్ద పని వాడి వల్ల వీలవుతుందా వాడి వల్ల మాత్రమే వీలవుతుంది వాడి బాబుని చూడకుండా ఏ పని చేసే కూడా తెలియకుండా పెరిగాడురా వాడు అయినా వీడే పని చేస్తున్నాడు చూసావా వాచ్ మెకానిక్ 
వాడిలో ఉన్నది శివకుమార్ రక్తం ఖచ్చితంగా చేస్తాడు వాడిని పిలిపించి చెయ్యమని అడిగిన మనం బెదిరించిన మన కోసం చేస్తాడా వెళ్ళద్దా వాడి జీవితంలోకి వాడి బాబులా వెళతా వాడి తల్లి గురించి చెప్పి తనని చూడాలన్న ఆతృతని పెంచుతా ఆత్రేయ వాడి కుటుంబాన్ని దారుణంగా అంతం చేసిన కథ చెప్తా అప్పుడు చేస్తాడు ఫోటో ముందు కన్నీడు కాలుస్తూ నిచ్చున్నాడుగా వాడికి జన్మనిచ్చిన తల్లి దానికోసం చేస్తాడు వాడి బాబును అనుకుంటున్న నన్ను నయం చేయడానికైనా చేస్తాడు చేయించి చూపిస్తా మిత్రా ఆ వాచ్ని కట్టుకుని ఎవడైనా దాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు కానీ ఆ పని చేయకుండా నాకు అనుకూలంగా ఉపయోగించకుండా చూస్తా అరేరే నా బిడ్డకి జ్ఞానోదయం అయినట్టుందే ఏ రోజు లేని ఈ రోజు ఉదయాన్నే ఆరు గంటకు లేచి కూర్చున్నాడు దిష్టి చుక్క పెట్టాలి నా దిష్టి తగిలేలా ఉంది రే ఏమైందిరా మణి ఏమైందిరా కళ్ళలో నీళ్ళు ఏంట్రా ఏమైంది నువ్వు పెరిగి పెద్ద అయ్యాక నీ ముఖం చూస్తే అప్పుడు నాకు అర్థమైంది నిన్ను నా చేతుల్లో పెట్టి నా జీవితాన్ని మార్చేసిన వారు మీ నాన్న మనం ఎవరని అడిగావు కదా చెప్తాను ఊర్లోనే చాలా పెద్ద కుటుంబం మనది నాన్న అన్న వదినలతో ఎంతో ప్రేమగా ఉండే కుటుంబం ఆ ఇంటి గారాల పట్టింది నేను అమ్మాయిలు బాగా చదివి పైకొచ్చి అందరికీ సాయపడాలనే ఉద్దేశంతో నన్ను బయటూరికి పంపించి చదివించారు మా నాన్న ఒకరోజు నాకు ఉత్తరం వచ్చింది పెద్ద కుటుంబం నుంచి మంచి సంబంధం వచ్చింది వెంటనే రా అని ఆ ప్రయాణమే నా జీవితాన్ని మార్చేస్తుందని ఆ రోజు నాకు తెలియలేదు సరిగ్గా అప్పుడే శరీరం అంతా గాయాలతో నీతో పాటు మీ నాన్నను చూశాను నిన్ను నా చేతుల్లో పెడుతూ నీ బిడ్డకు ఎటువంటి ఆపద రానివ్వనని వాళ్ళమ్మకి మాటిచ్చానని ఆ మాట నిలబెట్టుకునే పరిస్థితుల్లో నేను లేనని మీరే ఎలాగైనా నా బిడ్డని కాపాడాలని నిన్ను నా చేతుల్లో పెట్టి ఆయన వెళ్ళిపోయారు ఆ తర్వాత ఆయన నేను చూడలేదు అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకోవడానికి వస్తుంది కదా అని మా నాన్న స్టేషన్కి అన్న వదినల్ని పెళ్లి వాళ్ళని స్నేహితుల్ని బంధువుల్ని అందరినీ తీసుకొచ్చారు ఆ సంతోష సమయంలో అందరూ నా కోసం ఎదురు చూస్తుండగా చేతిలో బిడ్డతో నేను ట్రైన్ దిగాను మా నాన్నతో పాటు అందరూ నిర్ఘాంతపోయారు అక్కడ ఉన్నవాళ్ళంతా పెళ్లి కావాల్సిన పిల్లని పై చదువులకి పక్కూరు పంపిస్తే ఇదిగో ఇలాగే బిడ్డతో దిగుతుందని సూటి పోటి మాటలతో దెబ్బ పొడిచారు వాళ్ళు మాటలు తలుచుకుంటే ఇప్పటికీ మనసు కష్టంగా ఉంటుంది ఇంట్లో ఒకటే గొడవ మా నాన్న అన్నయ్య తమ్ముళ్ళతో నువ్వు చెప్పింది మేం నమ్ముతాం ఊళ్ళో వాళ్ళు నమ్ముతారా అని అడిగారు నిన్ను కట్టుకోబోయే వాడికి బిడ్డున్నాడు అని తెలిస్తే ఈ పెళ్లి కొప్పుకుంటాడా అని అడిగారు మా నాన్నతో అన్నాను ఏ నాన్న ఎవరికైనా ఏదైనా మాట ఇస్తే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆ మాట తప్పకూడదని చిన్నప్పటి నుంచి మీరే కదా నాకు నేర్పించారు ఈ బిడ్డని కాపాడుతానని వాళ్ళ నాన్నకి మాట ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఆ మాట తప్పమంటారా నాన్న అన్నాను అదే నేను ఆయనతో మాట్లాడిన చివరి మాట ఆ తర్వాత నేను తీసుకుని రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోయాను ఆ రోజు రాత్రి అంతా నువ్వు పాల కోసం ఏడ్చు నీ బాధ చూడలేక నేను ఏడ్చాను ఆ క్షణాన్ని నిర్ణయించుకున్నాను తల్లి కాకుండానే నీకు తల్లి పాలు ఇచ్చాను అప్పుడే నువ్వు నన్ను అమ్మ అని పిలిచాను ఆ మాటకు ఉన్న గొప్పతనాన్ని తెలుసుకున్నాను ఆ రోజు నుంచి వాళ్ళ కూతురు నన్ను విషయాన్ని మర్చిపోయి నీకు అమ్మగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నాను నా బిడ్డ వల్ల ఎవరు ఏ మాట పడకూడదని ఆ ఇల్లు వదిలిపెట్టి వచ్చేసాను ఆ రోజు నుంచి నాకు ఊరైనా ఇల్లైనా లోకమైనా అన్ని నువ్వేరా ఇప్పుడు చెప్తున్నాను రా ఏలాగా నేను నిన్ను పది నెలలు మోసి కనలేదు కానీ ఇరవై ఆరేళ్లు నా గుండెల్లో పెట్టుకుని చూశాను 
నేనే రాని కమ్మని ఎవరెన్ని చెప్పినా నేనే నీ కమ్మని నువ్వు నా కొడుకు నేనే కమ్మని అంతే చూడు వీళ్ళ దగ్గరికి నువ్వు నన్ను తీసుకెళ్ళు వాళ్ళతో మాట చెప్పాలి మీకు మీ బిడ్డని కాపాడతానని మాట ఇచ్చాను కదా ఆ మాట నిలబెట్టుకున్నారని చెప్పాలి నన్ను తీసుకెళ్ళు అమ్మా నాన్న అంటే ఎవరో తెలియని వయసులోనే నాకు వాళ్ళ దూరం అయి ఉండొచ్చు అది పెద్ద విషయం ఏం కాదు కానీ నాకు ఊహ తెలిసిన నాటి నుంచి నువ్వే నాకు అమ్మ నాన్న అంత కానీ నువ్వు ఇరవై ఏళ్ళు కనిపించిన వాళ్ళతో ఉండి పెరిగి నా కోసం అతన్ని దూరం చేసుకుని ఒంటరి దానికి నన్ను ఇంత వాళ్ళు చేశావు నీకన్నా ఈ లోకంలో నాకు ఎవరమ్మా ముఖ్యం నాకంటూ లేని వాళ్ళు లేకుండానే పోని కానీ నీకంటూ ఉన్న వాళ్ళతో నేను తీసుకెళ్లి కలపాలి నాకు అదే ముఖ్యం మాతాజీ మొదటి నుంచి నీ యాక్టివిటీస్ ఏం బాగలేవు తీసుకురావటానికి నీకు ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది కదా చూస్తూ మీ ముత్తాత గారు వచ్చేటప్పుడు మన స్కూల్ చూసుంటావుగా అది ఈయన కట్టించారు తర్వాత ఈయనెవరంటే తాతయ్య ఇదెవరు తాతయ్య మన కుటుంబంతో సంబంధం లేనట్టు విడిగా తెలుస్తోంది అదా మీ మామయ్య కూతురు సత్య నిజమా సత్య బాబు మీ అమ్మాయి ఇంట్లో లేకపోయినా తన పేరైనా ఈ ఇంట్లో ఉంటుందని అలా పెట్టాం ఇప్పటిదాకా ఇక్కడే ఉంది ఒకవేళ బయటకే అవన వెళ్ళిందేమో తెలివైన పిల్ల దాన్ని ఎవ్వరూ మోసం చేయలేరు గడుగ్గాయి
<laughs> Hi. <laughs> మనస్ఫూర్తి ప్రేమించడం మొదలు పెట్టావు ఇప్పుడు నా మాటలు నీకు వినిపిస్తున్నాయి అప్పుడు దీని అర్థం లవ్ ముదిరిపోయిందని అర్థం మాత్రం <laughs> ఇప్పుడు <laughs> 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 ఇప్పుడు వెంటనే పెళ్లి చేసుకునే ఆశ ఉందని చెక్ చేద్దాం తొందరపడి మీరు మా కుటుంబంలో ఒకరవ్వాలని నన్ను వెంటనే పెళ్లి చేసుకోవాలనే ఆశ మీ మనసులో పొంగుతుందని అర్థం కిటికీలోంచి మా అమ్మ కనిపిస్తే ఒకవేళ చెప్పండి <laughs> 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 తెలుసా మీ మేనత్త రావుదినా 
చూడెవరున్నారు <laughs> మన ఇంటికి వచ్చింది ఎప్పుడు రే నా చీర కూడా ఇచ్చాను కదా అయ్యో మా షాప్ కి ఎంతో మంది కస్టమర్స్ రావడం వల్ల మొహం గుర్తుండకపోవచ్చు సారీ మీ మొహం గుర్తుపట్టినందుకు తప్పకనుకోకండి అదే రా చందన స్టోర్ లో నా కాబోయే కోడల కోసం పింక్ కలర్ చీర కొన్నాను అది ఇచ్చాను కదా యా యా ఆ హెచ్ఎంటి మోడల్ S76 తాతగారి ఫేవరెట్ వాచ్ బేసికల్ ఐ హావ్ వాచ్ మెకానిక్ అయినంత వల్ల నాకు కస్టమర్ బహాలు గుర్తుండవు వాచ్ మోడల్స్ ఏ గుర్తుంటాయి అందులో కూడా నేను డేట్ సెట్ చేసి ఇచ్చేనే ఆ వాచ్ కట్ కవర్ కొంటుందా బై ది వే ఐ యామ్ మనీ నీ బావ సింటమ్ 5 ఏంటో తెలుసా బావా నా స్కూల్ లో నాకు ఇది నేర్పించలేదే తెలియదా ఆ వ్యాధి సోకన పేషెంట్ కళ్ళలో ఒకడు కనిపిస్తున్నాడు కదా వాణ్ణి ఆ పేషెంట్ ఏం చేస్తుందో నేను చెప్పనా గుడ్లు పీకి ముకుమిద గుత్తి చెవులు లాకి చేతులు విరిచి శివకుమార్ జరిగిపోయిన దాన్ని మనం ఎలాగో మార్చలేం కదా కనీసం జరిగేదైనా మంచిగా జరగాలి నా సీతం ఇరవై ఆరేళ్లుగా మంచాన్న పడ్డ నేను ఉన్నట్టుండి ఒకరోజు ఎందుకు మేల్కొన్నానా అని నాలో ఉన్న ప్రశ్నకి సమాధానంగా నా బిడ్డ ఈరోజు నా ముందున్నాడు నేను ఇన్నాళ్ళు ప్రాణాలతో ఉన్నది నిన్ను మళ్ళీ చూస్తానన్న నమ్మకంతోనే అమ్మా అసలు మీకు ఎలా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలో తెలియట్లేదు చివరిసరిగా నా బిడ్డని ఒక్కసారి చూడాలనిపించింది అందుకే మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చాను చూసేశాను నా మనసు నిండిపోయింది చల్లగా ఉండు నేనేళ్ళొస్తానమ్మా వస్తానండి మిత్ర సార్ పెడదాం పద ఏంటిది శివకుమార్ వచ్చి రాగానే వెళ్ళిపోతానంటున్నావు ఇన్నేళ్ల తర్వాత నా కూతురు వచ్చింది నా మనవడు వచ్చాడు బిడ్డ దూరం అయితే కలిగే వేదనేంటో ఆ బాధ ఏంటో నాకు బాగా తెలుసు అవునండి మీ అబ్బాయి కూడా కొద్ది రోజులు మీతో గడపాలని ఆశ ఉండదా 
అంతేకాదు శివకుమార్ గారు మీరు కూడా ఈ కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరని మర్చిపోకండి మణి నాన్నగారు లోపలికి తీసుకెళ్ళు ఇది మీ ఇల్లు రండి శివకుమార్ గారు ఇబ్బంది పెడుతున్నందుకు క్షమించాలి అంత పెద్ద చెట్టు కూలిపోయి స్కూల్ బిల్డింగ్ పడిపోతుంది అనుకోలేదు అందుకని దాన్ని వెంటనే కట్టించాలయ్యా మీరు చెప్పేది కరెక్టే నేను కాదండం లేదు వరదాజులు గారు ఇంతసేపు నాన్నగారు నేను దీని గురించే మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం హఠాత్తుగా ఇంత డబ్బు ఎక్కడి నుంచి తేగలం రండి శివకుమార్ గారు రండి ఊర్లో చిన్న ప్రాబ్లం దాని గురించే మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం అంతే అంతా వింటూనే ఉన్నాను స్కూల్ని మీరు ఆశపడ్డట్టు కట్టడానికి ఎంత అవుతుంది ఎంత లేదన్నా ఒకటి ఒకటిన్నర ఒకటిన్నర కోటి అవుతుంది అనుకుంటా దిగులు పడకండి ఆ డబ్బు నేనిస్తాను మీరు అనుకున్నట్టు పని మొదలు పెట్టండి శివకుమార్ అంత డబ్బు మీరు ఇవ్వడం దీనికి ఏంటండి అది నా డబ్బు కాదు మీ మనవడి డబ్బు నిర్మోహమాటంగా తీసుకోండి సరే మీ ఇష్ట ప్రకారమే చేయండి అయితే ఇంకే పళ్ళు మొదలు పెట్టండి సంతోషంగా అంత డబ్బు మీరు ఇస్తానన్న అందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఊళ్ళో పిల్లలందరికీ ఎంతో హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది చాలా థ్యాంక్స్ అంకుల్ సత్య అంకుల్ ఆ బ్రీఫ్ కేస్ నుంచి చెక్ బుక్ తీయమ్మా తాతయ్య ఎక్కిచ్చేస్తాను ఏంటి బాబు ఏం లేదు మీరు కిందకి వెళ్ళాలనుకుంటే చెప్పండి తీసుకెళ్తాను
ఏంటి సార్ ఈ టైంలో మీరు ఒంటరిగా వచ్చారు నన్ను పిలవచ్చు కదా రండి సార్ రూమ్కి వెళ్దాం అద్భుతంగా నటిస్తున్నారు కదా సార్ ఈ ఇంట్లో ఎవరికీ అనుమానం వచ్చే ఛాన్సే లేదు అందరినీ నమ్మించారు అంతెందుకు మిగతా వాళ్ళ నేను నమ్మేశాను బాధపడుతున్నట్టు నటించవచ్చు కానీ మనసులో అంత బాధ పెట్టుకొని సంతోషంగా ఉంటున్నట్టు ఎలా నటించగలుగుతున్నారు సార్ ఇంకా కొద్ది రోజులు మాత్రమే మీరు ప్రాణాలతో ఉంటారన్న సంగతి అంత తేలిగ్గా ఎలా తీసుకోగలుగుతున్నారు సార్ ఇది మీ కొడుక్కి తెలియాలి సార్ తను మీ బిడ్డ పైగా బాగా తెలివైన వాచ్ మెకానిక్ మీరు ఒక్క మాట చెప్తే చాలు మీకోసం చేస్తాడు చూడలేకపోయినా అమ్మని చూడాలని తపనతో చేస్తాడు ఎలాగైనా సరే ఆ వాచ్ ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళేలా చేస్తాడు మీ పరిస్థితిని మీరు చెప్పనంటున్నారు నన్ను చెప్పనవట్లేదు పైగా రేపే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాలని చెప్తున్నారు సారీ సార్ ఇన్నేళ్ళుగా మీతో ఉండి మీకు ఏ సాయం చేయలేకపోతున్నా అన్న ఆవేదనతో ఇలా మాట్లాడుతున్నాను తప్పైతే క్షమించండి సరే సార్ గుడ్ నైట్
పదమూడు ఒకటి పంతొమ్మిది వందల తొంభై సాయంత్రం ఐదు గంటలు ఈ వాచ్ సాయంతో చావునే జయిద్దామనుకున్న నేను జీవజ్యం అయిపోయిన రోజు శివకుమార్ మీ అమ్మతో కలిసి చచ్చిన రోజు వాళ్ళిద్దరిని చంపింది నేనే రా వెళతా మళ్ళీ నేను అదే తారీఖు అదే టైంకి వెళతా నాకు గతి పట్టించిన మీ అబ్బ మీ అమ్మ ఏ నిన్ను కూడా కలిపి చంపుతా ఈ లోకంలో ఒకే వ్యక్తిని రెండు సార్లు చంపబోయి అదృష్టవంతుణ్ణి నేనేరా అన్నవైతే నేను శివకుమార్ కోడుకుని రా నువ్వు ఎంత చక్కగా అబద్ధం చెప్పినా మా నాన్న ఆరో వేరు చూసినప్పుడు నాకు అనుమానం వచ్చింది ఎరా వాచ్ ని రిపేర్ చేసేవాడు అది కరెక్ట్ గా వర్క్ చేస్తానని చెక్ చేయడా అందుకే నేను నిన్ననే ఈరోజు జరగబోయే చూసాను నీకెందుకు ఇచ్చినా తెలుసా ఇరవై ఆరేళ్లు వెనక్కి వెళ్లాలని నాకు తెలుసు కానీ ఏ తారీఖు ఏ టైం అని నీకు మాత్రమే తెలుసు ఇప్పుడు నేను పెడతాను మా అమ్మ నాన్నల కోసం పెడతాను వాళ్ళ కోసం మాత్రమే కాదు నన్ను పెంచిన ఈ అమ్మ కోసం కూడా ఇంత వెతుకుతున్నారు టేబుల్ పైన వెతుకుతున్నారు 
చెప్పిన నుండమ్ముతావా నేనంత మంచి వాడిని కాదురా నేను ప్రాణాలతో వదిలినందుకు
आतरे सर